गर्ल्स हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज की इस वीडियो में हम ये मेकअप लुक क्रिएट करेंगे आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना है ये बिल्कुल फ्री है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट हाँ उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना बेस मेकअप फाउंडेशन कंसीलिंग वगैरह ऑफ कैमरा कर लिया है तो यहाँ हम आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे तो आईब्रोज के लिए मैं अपनी ए की आईब्रो पेंसिल लूँगी और नॉर्मली हम जैसे आईब्रोज फिल करते हैं मैं वैसे ही आईब्रोज को फिल करूँगी अपने एकदम नेचुरल आईब्रोज के डायरेक्शन में ही जाऊँगी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं चाहिए हमें अलग अलग लोगों की अलग अलग टेक्निक होती है आईब्रोज फिल करने की बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि जब भी आप आईब्रोज फिल करते हो ना तो बहुत ही लाइट हैंडेड हल्के हल्के स्ट्रॉक्स में फिल करो और सामने वाला जो पोर्शन है ना वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइट जाओ उसके बाद आईब्रोज फिल करने के बाद मैं ए की आई शेडो पैलेट लूँगी आप कोई सी भी आई शेडो पैलेट ले सकते हो उसमें से डार्क ब्राउन या फिर ग्रे कलर को लेकर के अब अपने आईब्रोज को फिल कर लो इससे क्या होता है कि जो भी गैप्स वगैरह रहते हैं ना ये उसे फिल कर लेता है उसके आई शेडो के लिए मैं जैकलिन हिल की पैलेट लूँगी अफकोर्स इट्स अ ड्यू पैलेट उसमें से येलो कलर का शेड मैं एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी और उसे अपनी क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी क्रीज एरिया उस एरिया को कहते हैं जब हम आँख खोलते हैं और बंद करते हैं ना तो जो लाइन बनती है उसे क्रीज एरिया कहते हैं और क्रीज कलर हम लगाते हैं ताकि हमारे आंखों को अच्छा डेप्थ मिले और सेकंड क्रीज कलर के लिए मैं सेम पैलेट में से ऑरेंज कलर की आई शेडो पिक करूंगी और उससे जहां हमने येलो कलर प्लेस करा था ना सेम उसी जगह पर हम ऑरेंज कलर को प्लेस कर लेंगे तो ये था हमारा सेकंड क्रीज कलर उसके बाद मैं सेम पैलेट में से मरून कलर की शेड को एक ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर पिक करूँगी और उसे सबसे पहले अपने आँखों के आउटर वी पे प्लेस करूँगी प्लेस करने के बाद धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हुए मैं बाहर से अंदर की ओर ब्लेंड करूँगी और जब भी हम ब्लेंड करते हैं ना तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो कलर है वो क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए वरना ये बहुत बेकार लगता है और यार अगर आप चाहते हो कि आपका आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो आप जैसा अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे तो आपको तो ब्लेंडिंग करनी ही करनी होगी लाइक ब्लेंडिंग नीड्स टाइम आपको बहुत पेशेंस दिखाना होगा मिनिमम छः से सात मिनट तो आपको ब्लेंडिंग करनी ही करनी है यू डोंट हैव एनी चॉइस उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ब्राउन कलर की शेड लूँगी और इसे हल्का सा बस आउटर वी पे प्लेस करूँगी अपने आँखों को डेप्थ देने के लिए तो ये आप अपनी इंटेंसिटी आप कितना इंटेंसिटी चाहते हो उस हिसाब से आप ये कलर प्लेस कर सकते हो और उसे भी सेम उसी टेक्निक से सर्कुलर मोशन में बाहर से अंदर की ओर ब्लेंड करूँगी फिर मैं ओलिविया का कंसीलर एक ब्रश पे लूँगी और उसे अपने हाफ क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी और उसके बाद उसे एक लूज पाउडर से सेट कर लूँगी इस मेथड को ना हम कट क्रीजिंग कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है इस कंसीलर के ऊपर अगर हम जो भी कलर लगाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा निखर कर और उभर कर आता है उसके बाद मैं लाइट पिंक कलर का ये शिमरी से शेड लूँगी अपने फिंगर्स पे और उसे डैपिंग मोशन में अपने जो भी हाफ कट क्रीजिंग करी थी हमने उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी क्योंकि आई थिंक ना ब्रश से ज़्यादा अच्छा हमारा फिंगर्स प्रोडक्ट कैरी करता है और मैं अपने दोनों आँखों पर जहाँ भी हमने कट क्रीजिंग करी थी वहाँ ये कलर अप्लाई कर लूँगी उसके बाद मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उसे अच्छे से अपने आँखों को ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारे आँखों में कोई भी हार्श लाइन वगैरह ना रहे और फिर जितने भी फॉल आउट्स हो रखे थे उसे मैं एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से हटा लूँगी फिर मैं एक पतली सी ब्रश पर डार्क ब्राउन कलर लूँगी और उसे अपने लोअर वाटर लाइन में अच्छे से स्मच कर लूँगी ताकि हमें स्मोकी लुक मिले उसके बाद मैं अपनी ब्लू हेवन की आईलाइनर लूँगी और उसे एक थिक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी आईलाइनर क्या भी वही किस्सा है यार जैसे आपको आई शेडो के लिए टाइम देना पड़ता है ना आपको आईलाइनर के लिए भी टाइम देना होगा पेशेंस दिखानी होगी उसके बाद मैं एलिटिन का काजल लूँगी और उस काजल से अपने दोनों आँखों के वाटर लाइन को लोअर वाटर लाइन एज वेल एज अपर वाटर लाइन अच्छे से काजल लगा लूँगी बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं मीडियम अमाउंट में उसके बाद मैं मेबलिन का द लैश सेंसेशनल मस्कारा लूँगी और इसे अपने अपर और बॉटम लैसेस को अच्छे से कोट कर लूँगी यार मे बिली नोज हाउ टू मेक मस्काराज लाइक ये वर्ल्ड के ना बेस्ट मस्काराज बनाते हैं और ये वाला तो मेरा मोस्ट फेवरेट है उसके बाद आप देख सकते हो कि मस्कारा लगाने के बाद आँखों का लुक तुरंत ही चेंज हो जाता है उसके बाद मैं शिवाना कलर्स की चेक एंड कॉन्टो पैलेट लूँगी और इसमें से जो ब्राउन कलर का शेड है ना उससे मैं अपने फेस को हल्का सा कॉन्टोर करूँगी मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगी कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारा अट्रैक्शन है वो आइज़ को छोड़ के हमारे फेस पर जाए क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो इस लुक में हमारा आइज़ ही है 
उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड एरियाज है मैं वहाँ पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी नोज के कॉन्टोरिंग के लिए मैं एक पत्ती सी ब्रश लूँगी और उससे अपने नोज को धीरे धीरे स्लाइटली कॉन्टोर करूँगी और नोज कॉन्टोरिंग के लिए ना हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप हल्का भी टेढ़ा करते हो ना तो हमारी नाक टेढ़ी दिखेगी जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते और फिर ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैं अपने फिंगर्स के हेल्प से उस अच्छे से प्लेंट कर लूँगी ताकि कोई भी हाथ लाइन वगैरह ना रहे उसके बाद मैं मेबलिन की ब्रश लूँगी सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल और नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लें और उसे अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी उसके बाद सेम पैलेट में से जो हाइलाइटर शेड है ना उसे मैं अपने रिक्वायर्ड एरियाज पर अप्लाई करूँगी ये हाइलाइटर शेड ओके ओके सा है मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं है बट हाँ ठीक है हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं यही हाईलाइटर यूज़ करूँगी तो इसे अपने ब्राउ बोन पर चीक बोन्स पर क्यूपिट्स बो पर चिन पर इनर कॉर्नर अपने आँखों के उसके बाद नोज पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद लिप लाइनर के लिए मैं ए की डार्क मरून कलर की लिप पेंसिल लूँगी और उसे अच्छे से अपने लिप्स को पहले लिप्स के आउटलाइन को ड्रॉ करूँगी उसके बाद उसे अपने पूरे लिप्स को फिल भी कर लूँगी इससे क्या होता है ना कि हमारा लिपस्टिक बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करता है और उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं ए प्रो की लिपस्टिक लूँगी अगेन इसका शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा शेड नंबर और उसे अपने लिप को अच्छे से फिल कर लूँगी ये मैट लिपस्टिक है और फिर इसे मैं अपने पूरे अच्छे लिप्स पूरे सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ मैं पूरे लिप्स को अच्छे से फिल कर लूँगी लिपस्टिक लगाने के बाद अब बारी है अपने मेकअप को सेट करने के लिए उसके लिए मैं ए की मेकअप फिक्सर लूँगी और इसे पूरे फेस पर ऑल ओवर अप्लाई कर लूँगी ताकि ताकि हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए और एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे अच्छे से डैप कर लूँगी ताकि ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो गाइज ये था हमारा फिनिश लुक आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर